मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेडी की रईता रुणपड़ उ जिला को चंद्र रईत सीहे माधवराव कृतज्ञ रईत दिनोत्सव सदर्भंग मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेड्डी निर्वहित वीडियो काफरे यलकोट मंडल कासापेट को चंद्र रईत माधवराव सीएम तो माला मुझे जिला कलेक्टर डॉक्टर एम हरिजवहरला रईत दिनोत्सवा जिला अंत घन निर्वहन अन रईत माधवराव मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी केवल पदमू नाल व्यवसाय रंग में एन मार श्रीक चुटार गत प्रभु हया रुणमाफी तो चाल मोसपोयानी ऐदे दरखास्त सरपोई वापो यह प्रभु वर्वा पद वेल वेल को अन्नी रखा आदकोनी भूहकंदनी परपाल सागिस्टर देश में मर ये मुख्यमंत्री चयन विधा रईत को अडदंडल नि प्रधान साध्यम का पधकाल अमल कृतज्ञ मुख्यमंत्री चलने पालन वाले प्रकृति करणी सकाल वर्ष पड़ता रैतु चर्चा रईत भरोसा केन्द्र केवल नलब एम गंटल विन इंटे पंपस्ट रैत को श्रम लेकिन चशाराधवराव च गतमरी विना कोसम युद्ध परस्ति तोगी हर्षा ने व्यक्त रईत भरोसा केन्द्र सचिवालय एर्पट्ट तो कहींसम पक् ऊर की अवसर लेकिन पोई आनंदा व्यक्त जनता बजार चेयर मुख्यमंत्री आलोचना अभिनंदनीय रईत भरोसा केन्द्र द्वारा पंल जनता बजार विक्रे एर्पट्टे रईत की समस्या उपार उचित बोर् पधक रईता मेल गत वैएस राजेखर रेडी रईत बंधु निचि एंत आदक आय जयंती रईत दिनोत्सव प्रकट तमक गर्व व्यवसायानी पड़गला मार्च मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी महाराजु चरकाल वर्धिलाधवराव आकांक्षी वीडियो काफर अन मंत्री बोत्स सत्यनारायण पाड़ रैत प्रशंसा पत्र पशु आरोग्य संरक्षण कार्ड अंदर व्यवसाय शाख पोस्टर उद्यान शाख एपीएमपी रूप ब्रोचर् मंत्री आविष्क कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर एम हरिजवहरला एंपी बेला चंद्रशेखर एम एल को वीरभद्रस्वा बोत्स अपल नरसय्य संबंगी वेंकट चलना बड़को अपलना जॉइंट कलेक्टर डॉक्टर जीसी किशोर कुमार असीस्टेट कलेक्टर के सिंहाचल व्यवसाय शाख जेडी एम आशादेवी अगर अटैंड सर तम तो माला कासापेट ग्रामीण 
సిహెచ్ మాధవరావు గారు రైతు గారు రైతు మీ తమతో మాట్లాడతారు సార్ రైతును రాజును చేయటానికి ఆయన వేసిన ప్రతి అడుగు ప్రజల గుండెల్లో రాజరను రైతు బాంధవుడిగా నిలిపింది దీంతో దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతిని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతు దినోత్సవంగా ప్రకటించడం గొప్ప విషయమని విఎంఆర్డీఏ చైర్మన్ ద్రోణం రాజు శ్రీనివాసరావు అన్నారు నేడు జిల్లా పరిషత్ ధరి రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్ లో ఇరవై తొమ్మిదో వార్డు కార్పొరేట్ అభ్యర్థి ఉరికిటి నారాయణరావు ఆధ్వర్యంలో వైఎస్ డెబ్బై జయంతి సందర్భంగా రక్తదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పేద ప్రజలకు అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టి వారి గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారని స్పష్టం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు మణ్యాల శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పునుగు పుచ్చుకొని ఆయన యొక్క ఆశయాలకు ఆయన యొక్క విధానాలకు ప్రజలు తీసుకెళ్లడానికి ఆయన తనయుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు తండ్రికి తగ్గ తనయుడుగా చెప్పి తండ్రికి తగ్గ తనయుడుగా ఈరోజు చెప్పక తప్పదు తండ్రి మించిన తనయుడు కూడా ఆయన చెప్పక తప్పదు ఈరోజు ఆయన యొక్క విధానాన్ని ఆయన యొక్క అడుగుజాడులు నడుస్తూ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజల యొక్క పేద ప్రజల యొక్క మనలను అభిమానాలను పొందుతున్న ఏకైక నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి రెడ్డి గారు అని చెప్పి తప్ప తప్పదు ఈ టైంలో కరోనా విపత్తు టైంలో బ్లడ్ ప్రజలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ టైంలో బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది మా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలు అనుకూలంగా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో పేద ప్రజలందరికీ కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మా వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం జరిగింది అలాగే పలు సేవా కార్యక్రమాలు ఈరోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది వాటిలో ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు మహిళా కార్యకర్తలు అందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు నిబంధనల ప్రకారం జిల్లా వైద్య బృందం ఇచ్చినటువంటి నిబంధనల ప్రకారం ఈరోజు బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమం పెట్టారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు డెబ్బై ఒకటో జయంతి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మహానేత పేదల పెన్నిది ముఖ్యంగా ఆరోగ్య విషయంలో పేదలందరికీ కూడా ఆరోగ్య ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా వైద్యం చేయించుకునేందుకు ఆర్థిక సాయం అందించినటువంటి ఒక మహానేత ఫీజు రియంబరెన్స్మెంట్ కానీ ఇతర కార్యక్రమాలు కానీ అదే బాటలో వెళ్తున్నటువంటి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇవాళ ఆరోగ్యం విద్యా వైద్య విషయంలో అనేకమైనటువంటి పెరుమార్పులు తీసుకొస్తున్నారు వారికి పూర్తిగా ఆయన ఆశీస్సులు ఉండాలని ఆ భగవంతుడు చల్లగా చూడాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఆత్మశాంతి కలగాలని మనసార కోరుకుంటున్నాను రాష్ట్రంలో ఇళ్ల పట్టాల నుంచే కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేసింది వైఎస్సార్ హయాంలోనే జరిగిందని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల విషయంలో కార్యకర్తలు అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు రోసయ్య గారి హయాంలో ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ తమ ఉందని టీడీపీ మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణ ఆరోపణ వ్యక్తం చేశారు నేడు రామ్నగర్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ స్వయంగా తెలంగాణ సీఎం తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన అవకతవకల కోసం మాట్లాడారని గృహ నిర్మాణాలు పూర్తయినా ఏడు లక్షల ఇళ్లకు పేమెంట్ చేయడం మానేసి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వల్ల పట్టాలు ఇవ్వలేకపోతున్నామని నిందలు వేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అసైన్మెంట్ భూములకు న్యాయం చేయలేదని వారు కోర్టుకు వెళ్లారు ఇచ్చిన పట్టాలు అమ్ముకోవచ్చని జీవు ఇవ్వటం దారుణమని స్పష్టం చేశారు ఇప్పుడు పట్టాల్లో అరవై శాతం బోగస్ పేరుతో వైసీపీ పార్టీ వ్యక్తులు అమ్ముకోవడానికి అనుకూలం చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు సీఎం కి చిత్తశుద్ధి ఉంటే సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే మొన్న జరిగిన భూ సేకరణ భూమి రేట్ వైసీపీ ప్రభుత్వం కొన్న ధర ఇచ్చినా అసైన్ భూముల విషయంపై విచారణ జరిపించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నానని అన్నారు ఇల్లు కూడా మూడు లక్షలు కట్టారు పేమెంట్లు ఆగిపోయినాయి అవి కూడా మేము వచ్చి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని ఒక పచ్చి వాస్తవ విరుద్ధమైన ప్రకటన చేశారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు నేను ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూడి ఐదు ఐదు ఆరు కొచ్చిన వేస్తాను మీ ఎవరైనా మీ సమాధానం చెప్పండి ఇది లేకపోతే మీ ఇష్టమైన శిక్ష సిద్ధం నేను అమ్మాయికి కేసు పెడుతున్నారే నేనే వస్తాను వాలంటీర్గా అచ్చినాయుడు గారు లాగా కొండ రవీంద్ర గారు లాగా అయ్యన పోతు గారు లాగా కాదు అరెస్ట్ నేనే ఎందుకంటే ఒకటి అడుగుతాను మొట్టమొదటిసారిగా ఇందిరా గాంధీ గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర నుంచి పట్టాలు పేదలకు పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిసారిగా పట్టాలు ఇవ్వడం బ్యాన్ పెట్టి జీవో ఇచ్చిన వ్యక్తి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అవునా కాదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పట్టాలు ఆపేశారంటే ఏం మాట్లాడతావు చంద్రబాబు నాయుడు పట్టాలే కాదు 
మేము పట్టాలి ఇవ్వడం ఏకంగా ఇన్నే ఇస్తానని చెప్పిన వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అవునా కాదా పట్టాలు బ్యాన్ చేసింది మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక్క పట్ట ఇవ్వని చెప్పారు దిశాంత రికార్డ్ ఫోర్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ హౌస్ వన్ మీ నాన్నగారు ఇప్పుడు కదా చూసి చూసుకోండి సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావాలని నేను పంపిస్తాను జీవో బ్యాన్ చేసి జీవో నెంబర్ రెవెన్యూలో తొంభై మూడు ఏదో నేను పాదయాత్ర చేశాను దాని మీద యాజ్ ఏ జిల్లా ప్రెసిడెంట్గా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మీ నాన్నగారు కట్టారని చెప్తున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ళలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మీరు ముప్పై లక్షలు ఎన్నో కట్టామని చెప్పి చూపించి మీరు పూర్తి చేసినని చెప్పినవి పద్దెనిమిది లక్షలు రికార్డులు అందులో ఆరు లక్షల ముప్పై వేల ముప్పై ఏడు వేల ఇండ్లు కట్టకుండా అనర్హులు కాదు చెప్పింది కట్ అనర్హుల ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబుల్ కాదు పద్దెనిమిది లక్షల్లో ఆ పద్దెనిమిది లక్షల్లో మీరు ఏదైతే చూపించారో ఆ పద్దెనిమిది లక్షలు ఆరు లక్షల చిల్లర ఎనభై వేల చిల్లర ఇండ్లు కట్టలేదని రాసాయి గారి టైంలో ఇంటెలిజెన్సీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అవునా కాదా చంద్రబాబు గారి రిపోర్ట్ కాదు మీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మీ నాన్నగారి దగ్గర పనిచేసినటువంటి రోసాయి గారు పెద్దలు పెద్దలు రోసాయి గారు మరి అది ఇప్పటికే ఉందా ఫైల్ ఇప్పటికి కూడా ఇందిరమ్మ బోగసీన్లు ఫైలు ఇప్పటికే ఇంటెలిజెన్స్లో ఉంది ఇప్పటికే దానికి మీ నాన్నగారి టైంలో తిన్న డబ్బులు గురించి ఏం చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇందిరమ్మ పథకంలో మీ కార్యకర్తలు రెండింటికి మీ నాన్నగారు ఇవాళ జయంతి కదా ఈ రెండు తప్పు చేసింది మీ నాన్నగారే కదా పేదల తాలకు పట్టుకొట్టింది మీ నాన్నగారే కదా దాని ఈ మీ నాన్నగారు జయంతి కదా నిజమైన చెప్పి వేళ మీ నాన్నగారు సాక్షిగా ఈ రెండు అవునే కాదు చెప్పంటున్నాను మరి ఈ రెండు నువ్వు పక్కన పెట్టి ఇవేళ కేసీఆర్ ఏం చెప్పారు మొన్న ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ కాంగ్రెస్ ఉత్తమ్ కుమార్ గారిని చూపిస్తూ మీ టైంలోనే మీ రాజశేఖర టైంలోనే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇంత బాగస్ ఉందా ఏం చేయమంటావు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని అడిగింది మీకు శిష్యుడు మీ మీ ఫ్రెండ్ కేసీఆర్ గారు ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ చెప్పిన విషయం అవునా కాదని అడుగుతూ ఉన్నా ఆరోగ్యం నీరు విద్యతో ప్రజల గుండెల్లోనే చిరస్మరణీయంగా నిలిచిన ఏకైక వ్యక్తి దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అని ఉత్తర నియోజకవర్గం సమన్వయకర్త కేకే రాజు తెలిపారు నేడు వైఎస్ఆర్ డెబ్బై ఒకటో జయంతిని పురస్కరించుకుని ఉత్తర నియోజకవర్గం పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఆరోగ్యశ్రీ పేరుతో అత్యంత నిరుపేదలకు సైతం ఉచిత ఆధునిక వైద్యాన్ని రియంబర్స్మెంట్ పేరుతో పేదలకు ఉన్నత విద్యను జలయజ్ఞం పేరుతో బీడు భూముల్లో సైతం గంగను ప్రసరింపచేసిన మహానీయుడు ఈయనే అని అన్నారు ముప్పై రెండు లక్షల ఎకరాల భూమిని పేదలకు పంచటం ఇరవై ఆరు లక్షల ఎకరాల అటవీ భూములపై ఆదివాసీలకు హక్కులు కల్పించటం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికే దక్కుతుందని కొనియాడారు గతంలో ఎనడు లేని ఈ పథకాలను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించిన కోట్లాది మంది ప్రజలు ఆయన తమ గుండెల్లో నేటికి పదిలంగా భద్రపరుచుకున్నారన్నారు వైఎస్ జన్మ దినోత్సవాన్ని రైతు దినోత్సవంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం హర్షదాయకమన్నారు వ్యవసాయ రంగానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని అన్నారు అటువంటి ముఖ్యమంత్రి దేశ చరిత్రలో మరింకెవరు కనిపించరని పేర్కొన్నారు మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అకాల మరణం చెంది నేటికి పదకొండు సంవత్సరాలు కావస్తా ఉన్నది ఆయన రెండు వేల నాలుగులో ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే బడుగు బలహీన అనగారిన వర్గాలకి ఆయన చేసినటువంటి మేలు ఈ రోజు కూడా ప్రజల మనసులో గుండెలో గూడు కట్టిన విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రాష్ట్రంలో ఒక పేదవాడు డాక్టర్ అయ్యాడు అంటే దానికి కారణం డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక పేదవాడు ఇంజనీర్ అయ్యాడంటే దానికి కారణం డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ రోజు రైతాంగం బాగుపడిందంటే ఆ రోజు ఉచిత కరెంటుతో మరి ఎంతోమందికి ప్రజలకి ఎంతోమంది రైతాంగానికి మేలు చేసినటువంటి పరిస్థితులు ఎన్నో చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం అలాగే ఆయన అడుగు జాల్లో నడుస్తూ ఈరోజు అన్నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి తండ్రిలాగే తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా ఈరోజు ఆయన పాదయాత్రలో ఇచ్చినటువంటి ప్రతి మాటను నిలబెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం సుమారు నవర రత్నాలు లాంటి నవరత్నాలు తొమ్మిది రత్నాలను ఈరోజు ప్రజలకు అందించి ఆ రోజు ఏదైతే మాట ఇచ్చారో ఆ మాట ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా 
క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ ఈరోజు ప్రజలకు అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఆయన డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో బడుగు బలహీన అంగారు వర్గాల వారికి ఎంతైతే మేలు చేశారో దానికి రెండింతలుగా ఈరోజు జననేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యలు ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి తీరు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు స్వర్గీయ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి డెబ్బై ఒకటి జయంతి సందర్భంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మనందరి ప్రీతమ నాయకులు బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన ఆనాడు ఏ విధంగా అయితే ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా కానీ వన్ నాట్ ఎయిట్ ద్వారా కానీ పేద ప్రజలందరికీ కూడా మెరుగైన వైద్యాన్ని అందించారు దానికి విన్నగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లోనూ కూడా వెయ్య ఎనభై ఎనిమిది అంబులెన్సుల్ని అందరికీ కూడా అందించి ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి కూడా మెరుగైన వైద్యంతో పాటు సకాలంలో వైద్యాన్ని అందించాలని అని ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఈరోజు వన్ నాట్ ఎయిట్ వెహికల్స్ని ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని కూడా అమలు చేస్తున్నారు దాన్ని పురస్కరించుకుని ఉత్తర నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన అంబులెన్సుల్ని ఈరోజు చాలా శుభదినం డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి డెబ్బై ఒకటో జయంతి సందర్భంగా ఉత్తర నియోజకవర్గంలో అంబులెన్సుల్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది తప్పకుండా మేమందరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పడుతున్న కష్టం కానీ తపన కానీ ఆయన పేద ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఆయనలో నిబద్ధత విజయనగరం జిల్లా గజపత్ నగరం మండలంలో వైఎస్ఆర్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా పార్టీ నాయకులు వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం మండలంలోని తుమ్మకపల్లి గ్రామంలో రైతు భరోసా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయ శాఖ జేడి ఆశాదేవి మాట్లాడుతూ రైతు భరోసా కేంద్రాలు రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని వీటిని రైతులు తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలని అన్నారు డిసెంబర్ లోగా ప్రతి రైతు తప్పకుండా రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో కియోస్కి మిషన్ లో నమోదు చేయించుకోవాలని దీనివల్ల రైతులందరికీ కావాల్సిన విత్తనాలు ఎరువులు పురుగుమందులు సకాలంలో అందుతాయని అంతేకాకుండా గ్రామాల్లో రైతులు ఐదు నుంచి పది మంది గ్రూప్ గా ఏర్పడి వ్యవసాయ పరికరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా పదిహేను లక్షల వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా మంజూరు చేయబడతాయని దీనిలో యాభై శాతం బ్యాంక్ రుణం కాగా పది శాతం లబ్ధిదారులు పెట్టుకోగా మిగిలిన నలభై శాతం సబ్సిడీ ఇవ్వబడుతుందని ఇది రైతులందరూ వినియోగించుకోవాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ అరుణ్ కుమారి ఎంపీడీఓ కిషోర్ కుమార్ మాజీ జడ్పీటీసీ గారతవుడు పార్టీ నాయకులు బెల్లాన త్రినాథ్ రావు మండల సురేష్ బూడి వెంకట్రావు సామంతుల పైడ్రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు పండుగ అని చెప్పి నిరూపించిన వ్యక్తి మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి ఆ రోజు ఆ రోజు ఏ రేపు ఆ రోజు శాసనసభలో చెప్పారు అదేవిధంగా ఆయన రైతుల నుంచి అనేకమైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చాలా చేశారు ఆయన మరి ఈరోజు మనం తప్పుగా ఆయన్ని గుర్తించుకోవాలి రైతు కూడా ఒక ప్యాకెట్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి నా సబ్సిడీ కూడా ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఏ రకమైన కూడా ఈ కేసు అనే ఒక మిషన్ ప్రతి రైతు భరోసా కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎవరికైతే విత్తనాలు కావాలనుకున్నా ఎరువులు కావాలనుకున్నా పొదుల మందు కావాలనుకున్నా ఏవైనా కావాలనుకుంటే బుక్ చేసుకున్నటువంటి నలభై ఎనిమిది గంటల్లో ఈ కేంద్రానికి తీసుకొచ్చి రైతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది డిసెంబర్ నాటికి మన అందరు రైతులు కేసులో కానీ ఈ కష్టం అంటే లో కవర్ అయి ఉండాలి అది ఫస్ట్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ మన రైతులకు ఉపయోగపడే పాయింట్ అది దయచేసి ఇది గమనిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను రెండో విషయం బల్క్ క్వాంటిటీ అంటే మనకి విత్తులు అయితే ఒక్కొక్కటే పక్కన లేదు అది సబ్సిడీ కాబట్టి ఏ విషయంలో మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు కాకపోతే మినిమం ఒక రైతు ఒక పది బస్తాలకు మాత్రమే పర్మిషన్ ఇచ్చాం పది రోజుల వరకు ఒకేసారి మీరే చెప్పండి ఒకే మనిషి ఇరవై ముప్పై బస్తాలు ఒకేసారి వెళ్తే వేరే చోటుకి వేరే వాటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి మేము రిస్ట్రిక్షన్ చేసాం పది బస్తాలు ఒకరు పట్టుకెళ్ళి ఒక వారం రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి తర్వాత మీరు వేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు తుంకాపల్లిలో ఉందనుకోండి తుంకాపల్లి పక్కన ఉన్న విలేజ్ లింగాల వలస రెండు కంబైన్ అయిపోయి పది టన్నులు యూరియా ఏ మిక్సర్ అయినా మీరు మీరు చేయండి ఇక్కడే మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ ఇంట్లో కలుస్తారు దయచేసి ఆ బల్క్ క్వాంటిటీ చేయడం వల్ల డైరెక్ట్ గా కంపెనీ నుంచి మీకు వస్తాయి కాబట్టి అది మీకు చాలా ఉపయోగము ఏ ఇబ్బంది లేదు 
మీకు వచ్చిన ప్రతి ఏదైతే విత్తనాలు ఏమో ముందుగా పరీక్షించబడిన దయచేసి మీకు విత్తనాలు వచ్చాయి అది ఇంతవరకు ఒక జనరేషన్ ఏం ఫెయిల్ అవ్వలేదు మొత్తం రాష్ట్రం జిల్లా మొత్తం కారణం ఏంటి నుండి మూడు రకాల లెవెల్ మేము కట్ చేసాం విశాఖ జిల్లా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పార్క్ హోటల్ వద్ద గల దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ కార్యక్రమానికి రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ పాల్గొని కేక్ కట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పాలన గుప్తుల కాలాన్ని మరిపించింది వైఎస్సార్ హయంలో రైతుల సంక్షేమానికి బాటలు పడ్డాయి ఇరవై లక్షల హెక్టార్లకు సాగునీరు అందించి భూములను సస్యశ్యామలం చేశారు అప్పట్లో చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవసాయం దండగా అంటే వ్యవసాయం పండగాని నిరూపించిన ఘనుడు రాజశేఖర రెడ్డి ముప్పై రెండు లక్షల ఎకరాల భూమిని పేదలకు పంపిణీ చేశారు ఇరవై ఆరు లక్షల ఎకరాల్లో అటవీ భూములపై ఆదివాసీలకు హక్కు కల్పించిన ఘన చరిత్ర వైఎస్సారది నూట ఎనిమిది నూట నాలుగు వాహనాలు సమకూర్చి ప్రజలను ఆదుకున్నారు ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా పేదలకు కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని వైఎస్సార్ ద్వారానే సాధ్యమైంది అని కొనియాడారు మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పాలన కాలం స్వర్ణ యుగమని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో వైఎస్సార్ చెరగని ముద్ర వేశారని చెప్పారు ఆయన చేసిన అభివృద్ధి ఫలాలు ఇప్పటికీ ప్రజలను ఆదుకుంటున్నాయని తెలిపారు వైఎస్సార్ జయంతి కార్యక్రమంలో పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ ఎమ్మెల్యేలు తిప్పల నాగిరెడ్డి అన్నం రెడ్డి అదీఫ్ రాజ్ విఆర్డిఎం చైర్మన్ ద్రోణం రాజు శ్రీనివాస్ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఎస్ఏ రెహమాన్ కుంభా రవిబాబు విశాఖ ఉత్తరం కన్వీనర్ కె రాజు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చొక్కాకుల వెంకట్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మహానాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి ఆయన మన మధ్యన భౌతికంగా లేకపోయినా ఆయన చేసినటువంటి మంచి పనులు ఆయన చేసినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరి ఐదు సంవత్సరాలు రెండు నెలలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసినా కూడా మరి ఒక యాభై ఏళ్ళకి సరిపోను కీర్తి ప్రదర్శన సంపాదించి వెళ్ళిపోయారు అందుకే చెప్తారు పెద్దలు మనుషులు శాస్త్రం కాదు పదవుల శాస్త్రం కాదు మనం చేసిన మంచి అభివృద్ధి శాస్త్రం అని మరి ఈ రోజున ఆయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ మనకి వాణిమచ్చు లాంటి మరి మనము ముఖ్యమంత్రి గారిని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన పేదల సంక్షేమం కోసం రెండు అడుగులు వేస్తే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి రోజున సంవత్సర కాలం నుంచి నాలుగు అడుగులు వేస్తున్నారు ఆయన చేసినటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు దేశానికి ఒక దశ దిశ నిర్దేశం చేసినటువంటి విషయం ఈ సందర్భంగా మేము గుర్తు చేస్తున్నారు వాటిలో ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఫీజు నమ్మేసుకుంట కానీ మరి ఆరోగ్యశ్రీ కానీ మరి ఇప్పటికీ కొన్ని లక్షల మందికి ఇళ్లలో రాజశేఖర్ గారి ఫోటో ఉందంటే ఆయన మరి కొన్ని లక్షల మందికి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం పెట్టి ప్రాణదానం చేసిన మహానుభావుడు రాజశేఖర స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జయంతిని రైతు దినోత్సవంగా ప్రకటించడం జరిగింది ఆయన రైతులకు చేసినటువంటి సేవ వ్యవసాయ రంగానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత ఆయన హయాంలో అభివృద్ధి సూచిక వ్యవసాయానికి సంబంధించి తొమ్మిది శాత డబుల్ డిజిట్ కు చేరుకోవడం ఇది నిజంగా దేశంలోనే మరి ఏ రాష్ట్రంలో కూడా వ్యవసాయం చెందనంతగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఘనత స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది ఆయన హయాంలో ఇరవై రెండు లక్షల హెక్టార్ల భూమిని సాగునీరు అందించి సస్యశ్యామలం చేసినటువంటి ఘనత జలయజ్ఞం ద్వారా స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది 
పేదల గుండెల్లో దైవంలా కొలవైన మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అని రాష్ట్రానికి అందించిన సేవలను ప్రజలు ఎప్పటికీ మరిచిపోరని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పాముల పుష్పశ్రీవాణి పేర్కొన్నారు వైఎస్సార్ ను తలుచుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోజు కూడా గుండె బరువెక్కుతుందని కళ్ళు చెమురుస్తాయని చెప్పారు వైఎస్సార్ జయంతి సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం పుష్పశ్రీవాణి వైసీపీ అరకు పార్లమెంటు అధ్యక్షులు శత్రుచర్ల పరిషిత్ రాజు విజయనగరం జిల్లా కురుపాం నియోజకవర్గంలో పెదమేరంగి సెంటర్లోని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలను సమర్పించి ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు అనంతరం వైఎస్సార్ జయంతి సందర్భంగా కార్యకర్తలు అభిమానుల మధ్య కేక్ ను కట్ చేసి ఆమె అభిమానం చాటుకున్నారు అనంతరం పేద మహిళలకు చీరలు ఆహార పొట్లాలను అందించారు ఈ సందర్భంగా పుష్పశ్రీవాణి మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్ తన పరిపాలనలో బడుగు బలహీన వర్గాల వారి కోసం ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టారని చెప్పారు ఆయన చలువతోనే నిరుపేదలు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా తమ అనారోగ్యాలకు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా చికిత్సలు చేయించుకోగలుగుతున్నారని తమ పిల్లలను కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో పెద్ద చదువులు చదివించుకుంటున్నారని తెలిపారు ప్రతి పేద విద్యార్థి కళను నెరవేర్చిన ఘనత వైఎస్సార్దేనని కొనియాడారు ఈనాటికి కూడా నూట ఎనిమిదిని చూస్తే కుయి 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 అని పలికిన రాజశేఖర రెడ్డి ప్రజలకు గుర్తొస్తారని అభిప్రాయపడ్డారు పేదలను గురించి నిరంతరం ఆలోచించిన మహావ్యక్తి వైఎస్సార్ అని ప్రశంసించారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను పేదలకు అందించిన రాజశేఖర రెడ్డి మరణించి ఎంతో కాలం అయినా ఇప్పటికీ కూడా పేదలు ఆయన తమ గుండెల్లో పెట్టుకుని దైవంలా కొలుచుకుంటున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు దురదృష్టం సాత్తు వైఎస్సార్ మరణించిన తరువాత ఆంధ్ర రాష్ట్రం యావత్తూ కకలా వికలమైపోయిందని పుష్పశ్రీవాణి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఏ కొడుకైనా తన తండ్రికి మంచి పేరు ఉంటే తాను తన తండ్రి అంతటి వాడిని కావాలని కోరుకుంటాడని అయితే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం తండ్రిని మించిన తనుడని కితాబిచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు మనం ఇక్కడ అందరం కూడా ఇవాళ అర్పించడం జరిగింది నిజానికి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని తలుచుకుంటే ఈ రోజుకి కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆయన తలుచుకున్నప్పుడల్లా గుండె బరువు ఎక్కుతుంది కళ్ళు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజుకి ఉంది ఉదయం నేను ఒక ఫోటో చూస్తూ నా సెల్ ఫోన్లో ఆయన్ని తలుచుకున్నప్పుడు నిజంగానే నా కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇది నా సొంత అనుభవంతో నేను చెప్తున్నా రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు ఆయన పరిపాలించినటువంటి తీరు ప్రతిరోజు కూడాను పేదవాళ్ళని ఆలోచించి ప్రతి బడుగు బలహీన వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఆలోచించి ఆయన తీసుకొచ్చినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాల వల్ల ఎంతోమంది పేదవాళ్ళు కార్పొరేట్ స్కూ కార్పొరేట్ కాలేజీల్లో చదువుకోవాలని కలలు కన్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థి కళను కూడా నెరవేర్చినటువంటి గొప్ప ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి సందర్భంగా శృంగవరపు కోర్టులో గల దేవి జంక్షన్ వద్ద ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి అనంతరం ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో రోగులకు పండ్లు రొట్టెలు అందించిన శాసనసభ్యులు కడుపండి శ్రీనివాసరావు అనంతరం ఎస్కోట రైతు భరోసా కేంద్రం వద్ద రైతులతో మాట్లాడారు ఇది రైతుల రాజ్యమని మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతుల పక్షపాత అని తెలిపారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వ్యవసాయం చాలా కీలకమన్న పట్టణంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ పల్లెల వైపు చూస్తున్నారని కడుపండి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు ఇందుకూరి రఘురాజు తూర్పాటి వరలక్ష్మి ఇతర నియోజకవర్గ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతు దినోత్సవంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుర్తిస్తూ ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ఎస్కోట్ నియోజకవర్గంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఆదరణ లభించింది అసలు ఈరోజు ప్రత్యేకత ఏంటంటే ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పర్టికులర్లీ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఈ దేశ చరిత్రలో నో అదర్ పర్సన్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ సో మచ్ ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాలలో 
ఒక్క విశాఖపట్నం సిటీ తప్పితే మిగతా ప్రాంతాలన్నీ కూడా ప్రజలందరూ వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి ఉన్న ఇలాంటి రాష్ట్రానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అగ్రికల్చర్ మీద ఈ గత పన్నెండు నెలల్లో ప్రజలకు అందించిన సంక్షేమ పథకాలు కానీ రైతులకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ కానీ ముఖ్యంగా ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలు పెట్టి ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తులో పల్లెటూరులో అందరూ రైతులకి కూడా వ్యవసాయం అనేది ఎంతో లాభదాయంగా ఉండాలని ఈ కుటుంబాలన్నీ బాగుపడుతూ రాష్ట్రం అంతా ముందుకెళ్లాలని దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారని రాష్ట మున్సిపల్ మరియు పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు ఈ రోజు దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి డెబ్బై ఒకటో జన్మదినం పురస్కరించుకుని విజయనగరం పట్టణంలో వైఎస్సార్ సర్కిల్ వద్ద విజయనగరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు కోల్గట్ల వీరభద్రస్వామి నేతృత్వంలో జరిగిన జన్మదిన వేడుకల్లో మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ పాల్గొన్నారు ముందుగా మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షులు ఆసపు వేణులు వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఏ కష్టం వచ్చినా వైఎస్సార్ ఉన్నారనే ధైర్యం ప్రజల్లో ఉండేదన్నారు మహానత లేకపోవటం విచారకరమన్నారు వైఎస్సార్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో తండ్రి తగ్గ తనయుడిగా రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పదంలో ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారని అన్నారు ఆయన పుట్టినరోజును రైతు దినోత్సవంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించడం పట్ల అన్ని ప్రాంతాల్లో రైతాంగం హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారని అన్నారు పేదలకు భూమి పంపిణీ ఉచిత విద్యుత్ ఆరోగ్యశ్రీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ జలయజ్ఞం తదితర అనేక పథకాల రూపశిల్పిగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రజల గుండెల్లో సుస్థిరంగా నిలిచిపోయారని కొనియాడారు ఆయన స్ఫూర్తితో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన సాగిస్తున్నారని అన్నారు ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు విలువైన సంక్షేమ పథకాలు అందించిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కుతుందని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా పార్టీ నాయకులు వైఎస్సార్ జన్మదిన పురస్కరించుకుని స్వీట్లు పంచిపెట్టారు ఏ చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా చిన్న కష్టం వచ్చినా నా అన్నాడు రాజశేఖర్ ఉన్నాడు నా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు నాకు పర్వాలేదు అని చెప్పిన మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్న కుగ్రామాల్లో ఉన్న ప్రతి సామాన్యుడు కూడా ఒక స్ఫూర్తి ఒక ధైర్యంతో స్థైర్యంతో ఉండేవారు అటువంటి మహానేత పని దగ్గర లేకపోవడం అయినప్పుడు కూడా ఆయన స్మృతులు ఆయన తాలూకు ఆశయాలు ఇవాళ ఆయన తనయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా మరి ఆయన తాలూకు ఆశయాలన్నింటినీ కూడా ముఖ్యంగా రైతులన్నా రైతు కూలీలన్నా పేద ప్రజలకు కదా ఇచ్చిన మాట ప్రతి మాటని కూడా నెరవేర్చుకుంటూ ఇవాళ దేశంలోనే ఈ రాష్ట్రం ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చుకున్న నూటికి తొంభై ఐదు శాతాన్ని మొదటి సంవత్సరంలో నెరవేర్చుకున్న ఘనతని ఇవాళ మొట్టు కట్టుకున్నారు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఆయన తండ్రి తాలూకా స్ఫూర్తితో మరి స్వర్గీయ జగ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆశయంతో మరి ఇవాళ ఈ వైఎస్ఆర్ ఈ పార్టీ ఇవాళ ఉంది తదకు అనుగుణంగానే ఇవాళ ప్రజ అందరికీ కూడా ఇచ్చిన మాటను నెరవేరుస్తూ ఎన్ని అడ్డంకులు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎన్ని ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చుకునే ఒక దృక్పథంతో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు పయనిస్తున్నారు ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎక్కడున్నా ఆయన తాలూకు ఆశస్సులతో ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం మరి ముందుకెళ్తుంది ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది నిన్న పన్నెండు మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ సీఈఓ సుంజయ్ జియాంగ్ డైరెక్టర్ డిఎస్ కిమ్లను అరెస్టు చేశారు వీరితో పాటు అడిషనల్ డైరెక్టర్ మోహన్ రావు కొందరు డైరెక్టర్లు స్టెరిన్ మోనమర్ ఇంజనీర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రెండు వందల ఎనభై నాలుగు రెండు వందల ఎనభై ఐదు మూడు వందల నాలుగు మూడు వందల ముప్పై ఏడు మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ దుర్ఘటనపై ఏపీ ప్రభుత్వం నియమించిన హై పవర్ కమిటీ సోమవారం సీఎం వైఎస్ జగన్ కు తుది నివేదికను సమర్పించింది విశాఖ గ్యాస్ లీకేజీకి సంబంధించి అనేక కోణాల్లో అధ్యయనం చేసిన నీరబ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని కమిటీ నాలుగు పేజీల నివేదికను సీఎం కు అందజేసింది ఈ నివేదికలో సంచలన విషయాలను కమిటీ వెల్లడించింది
యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్ల స్టెరిన్ ట్యాంకులో ఉష్ణోగ్రత పెరిగి ప్రమాదానికి దారి తీసిందని స్పష్టం చేసింది ఈ దుర్ఘటనకు పూర్తిగా మానవ తప్పిదమే కారణమని తెలిపింది మే ఏడున విశాఖపట్నంలో మహా విషాదం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే ఆర్ఆర్ వెంకటాపురంలోని ఎల్జీ పాలిమస్ నుంచి స్టెరిన్ గ్యాస్ లీక్ అయి పన్నెండు మంది చనిపోయారు మరో ఐదు వందల ఎనభై ఐదు మంది అస్వస్థకు గురయ్యారు విషవాయువు దాటికి పశు పక్షాదులు చేతం చనిపోయాయి చుట్టుపక్కల ఉన్న పల్ పలు చెట్లు మాడిపోయాయి గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం కోటి రూపాయల ఎక్స్క్రేసియా అందజేసింది అటు వెంటిలేటర్లపై చికిత్స పొందుతున్న వారికి పది లక్షలు రెండు మూడు రోజులు చికిత్స అవసరం ఉన్న వారికి ఇరవై ఐదు ఇచ్చారు గ్యాస్ ప్రభావిత గ్రామాల్లోని ప్రతి కుటుంబానికి పదివేలు ఆర్థిక సాయం అందజేయడంతో పశువులు పోగొట్టిన వారికి ఇరవై వేల రూపాయలు సహాయం అందజేశారు ఘటనపై విచారణకు ప్రభుత్వం హైపవర్ కమిటీని నియమించగా సోమవారమే ఆ కమిటీ సీఎం జగన్ కు నివేదిక అందజేసింది and uh, in this 12 members lo uh, there is a ceo and a managing director of that company he is a native of uh, south korea uh, mr sun ke jong and uh, another two directors also arrested along with them uh, there are uh, nine more members who are looking after various wings of the factory like uh, safety officers then uh, maintaining styrene gas monomer like that so those officers who are responsible for uh, maintaining uh, this tank and the uh, safety of the factory uh, to total 12 members uh, have been arrested uh, today that uh, three government officials also have been placed under suspension in that uh, one mr kbs prasad the deputy chief inspector of factory vishakhapatna and uh, one mr p prasad rao present regional officer of uh, విజయనగరం జిల్లా రెవెన్యూ శాఖలో కరోనా కలకలం రేపుతోంది సాలూరు తహసీల్దార్ కు కరోనా పాజిటివ్ నమోదు కావడంతో రెవెన్యూ శాఖలో గంతరగోళం నెలకొంది సమాచారం తెలుసుకున్న రెవెన్యూ పోలీసు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు హై అలర్ట్ అయ్యారు కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనలను అమలు చేయడంలో కీలక భూమిక పోషించిన తహసీల్దార్ కు కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో సాలూరు పట్టణ వాసులు ఉలిక్కిపాటు పడ్డారు తహసీల్దార్ కార్యాలయంను మూసివేసి ఆ ప్రాంతాన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్ గా ప్రకటించారు తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి ఆనుకొని పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పోలీస్ స్టేషన్లు ఉండటంతో యంత్రాంగం అప్రమత్తమై ఆయా ప్రాంతంలో బ్లీచింగ్ శానిటేషన్ చేసి ఆయా ప్రాంతంలో స్ప్రేయింగ్ చేసి ఆ ప్రాంతానికి ఎవరిని రాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు అయితే తహసీల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బందికి వైద్య పరీక్షలు చేసేందుకు వారి వద్ద నుంచి నమూనాలను స్వీకరించారు అదేవిధంగా తహసీల్దార్ తో ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ సెకండరీ కాంటాక్ట్ అయ్యే వారి వివరాలను సేకరించే పనులు అధికారులు తలమునకలయ్యారు తోటపల్లి రిజర్వాయర్ కు భూములు ఇచ్చిన రైతులకు తక్షణమే న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పార్వతీపురం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టారు కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు మాట్లాడుతూ తోటపల్లి బ్యారేజీ పనులకు తమ భూములను ఇచ్చిన నిర్వాసితులకు ఇప్పటి వరకు ఇళ్ల నిర్మాణం చేసి ఇవ్వలేదని అలానే సురక్షితమైన ప్రాంతాల్లో పట్టాలు ఇస్తామని అధికారులు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదని నిర్వాసితుల సమస్యలపై పలుమార్లు అధికారులకు వినత పత్రాలు ఇచ్చినా అధికారులు స్పందించటం లేదన్నారు ప్రభుత్వం స్పందించి తోటపల్లి బ్యారేజ్ నిర్వాసితులకు న్యాయం చేయకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు తోటపల్లి బ్యారేజీ నిర్వాసితుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఈరోజు పార్వతీపురం సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు నిర్వాసితుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పంతొమ్మిది సమస్యల మీద కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన అన్ని విషయాలు మాట్లాడి సమస్య పరిష్కరిస్తామని చెప్పి చెప్పారు అందుకనే మేము కూడా గత పదిహేడేళ్లుగా 
నిర్వాహితుల సమస్యల పరిష్కారం కాక నేత మునుగుతూ ఉన్న దగ్గర ఉండలేక కొత్త దగ్గరికి వెళ్ళలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అందుకని ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలి ఇల్లు నిర్మించాలి డీ పట్టా భూములకి పాత ఇల్లుకి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఆ అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే రానున్న కాలంలో పెద్ద ఎత్తున నిర్వాహితులను కదిలించి పోరాడతాం అటువంటి పోరాటం రాకుండా ఉండాలంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ జిల్లా అధికారులకి డెప్యూటీ సీఎం శ్రీమతి పుష్పశ్రీవాణి గారికి వాళ్ళందరికి కూడా చెప్పి నిర్వాహిత గ్రామాల ప్రతి చిన్న సమస్య పరిష్కారం అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రైతు భరోసా కేంద్రాలను వైఎస్ఆర్ వెల్సన్ కేంద్రాలను హెల్త్ క్లినిక్స్ గ్రామ సచివాలయాలు అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయాలని రాష్ట్ర మున్సిపల్ పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ అధికారులకు ఆదేశించారు ఈ రోజు కలెక్టర్ ఛాంబర్ లో మంత్రి నాడు నేడు పనులు ఇసుక సరఫరా తదితర అంశాలపై అధికారులతో సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఉపాధి హామీ నిధులతో చేపడుతున్న గ్రామ సచివాలయాలు రైతు భరోసా కేంద్రాలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు అవసరమైన స్థల సేకరణ వెంటనే పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు నిధుల కొరత లేదని స్థలం ఉన్న చోట పనులను వెంటనే ప్రారంభించాలని అన్నారు సిమెంట్ ఇసుక సిబ్బంది కొరత ఉందని పంచాయతీరాజ్ ఎస్సీ మంత్రి దృష్టికి తీసుకురాగా సిమెంట్ కోసం పై అధికారులతో మాట్లాడి సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వ నిర్మాణాలకు ఆటంకం కలగకుండా చూడాలని టెలిఫోన్ ద్వారా కోరారు ఇసుకకు సంబంధించి కొంత సరళీకరించామని కోరామని నేడ కొత్త మార్గదర్శకాలు వస్తాయని వాటికి తగ్గట్టుగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుందని అన్నారు మండల వారీగా మంజూరు చేసిన పనుల వివరాలు స్థలాల వివరాలు సిమెంట్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన గ్రౌండింగ్ వివరాలను సమస్యలను ఒక్క రోజులో అందజేయాలని మరల శుక్రవారం సమీక్షిస్తానని మంత్రి తెలిపారు ముప్పై నాలుగు మంది ఇంజనీర్లకు గాను పదిహేడు మంది మాత్రమే ఉన్నారని ఎస్సీ చెప్పగా డెప్యుటేషన్ పై నియమించే అవకాశాలను పరిశీలిస్తామని మంత్రి అన్నారు ఉపాధి హామీ నిధులతో సీసీ రోడ్లు బీటీ రోడ్లు గ్రావెల్ రోడ్లు సీసీ డ్రైన్లు నియోజకవర్గం వారీగా సంబంధిత శాసన సభ్యులతో మాట్లాడి పనులు మంజూరు చేయాలని తెలిపారు జూన్ కన్నా ముందు జరిగిన పనులకు ఇరవై కోట్ల వరకు నిధులు రావాల్సి ఉందని డోమ పీడి మంత్రి దృష్టికి తీసుకురాగా వెంటనే సెక్రటరీతో మాట్లాడి నిధులు విడుదల చేయాలని కోరగా రెండు రోజులు విడుదల చేస్తామని సెక్రటరీ గిరిజాశంకర్ తెలిపారు ముందుగా జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ హరిజవహర్ లాల్ ఉపాధి హామీ నిధులతో జిల్లాలో చేపడుతున్న పనులను గురించి వివరించారు ఒక జూన్ నెలలోనే ఒక కోటి పద్నాలుగు లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించామని మూడు వందల ముప్పై కోట్లతో కన్వర్జెంట్ మెటీరియల్లో కాంపౌండెంట్ కింద పనులు చేపట్టామని ఇందులో రాష్ట్రంలోనే ప్రథమంగా జిల్లా నిలిచిందని వివరించారు స్థలాల సమీకరణకు సంయుక్త కలెక్టర్ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఈ రోజు మొత్తం ప్రాజెక్టులకు స్థలాల అప్పగింత జరుగుతుందని తెలిపారు ఆరు వందల అరవై నాలుగు గ్రామ సచివాలయాలకు గాను ఆరు వందల ఇరవై ఒకటి ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నాయని నాలుగు వందల తొంభై ఐదు వెల్నెస్ కేంద్రాలకు గాను నూట నలభై ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నాయని ఆరు వందల ఇరవై రైతు భరోసా కేంద్రాలకు గాను రెండు వందల మూడు ప్రగతిలో ఉన్నాయని తెలిపారు ఈ సమావేశంలో శాసనసభ్యులు కోల్కట్ల వీరభద్రస్వామి సంయుక్త కలెక్టర్ డాక్టర్ జిసి కిషోర్ కుమార్ సంయుక్త కలెక్టర్ కూర్మనాథ్ జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి జె వెంకట్రావు ఎస్ఈబి అదనపు ఎస్పీ శ్రీదేవీరావు డోమపీడి నాగేశ్వరరావు పంచాయతీరాజ్ ఎస్సి విజయ్ కుమార్ మున్సిపల్ కమిషనర్ వర్మ మైన్స్ డీడీ పూర్ణచంద్రారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు సచివాలయంలో ఇంతవరకు ఇంకా నేను బదాలు ఏం పెట్టారు బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి విజయనగరాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా ఒక్క రోజులోనే ఇరవై ఏడు కేసులు జిల్లాలో ఐదు వందలకు చేరువలో బాధితుల సంఖ్య ఘనంగా వైఎస్ఆర్ జయంతి వేడుకలు మరణం లేని మహానేత అంటూ కొనియాడిన నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు విశాఖ పాలిమర్ ఘటనలో డైరెక్టర్ సహా పన్నెండు మంది అరెస్ట్ ముగ్గురు ఉద్యోగులను సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు మరిన్ని అప్డేట్స్ రేపటి బుల్టన్లో కలుద్దాం నమస్కారం